ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நந்தவன கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம நந்தவன கிச்சன்ல கோலாபுரி சிக்கன் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாங்க இந்த கோலாபுரி சிக்கன் பண்றதுக்கு லெக் பீஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா வரும் இல்லைன்னா போன் இருக்க எந்த சிக்கன்ல பண்ணாலும் இந்த சிக்கன் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க இந்த கோலாபுரி சிக்கன் வந்து ரொம்ப எம்மியான டேஸ்டியான ரெசிபிங்க சாப்பாட்டுக்கும் நல்லா இருக்கும் இட்லி தோசை ரொட்டி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாங்க இப்ப எப்படி சமைக்கிறது இந்த கோலாபுரி சிக்கன் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் சிக்கன்ல மசாலா உள்ள சேர்றதுக்காக கொஞ்சம் ஆழமா அந்த ஃப்ளஷ் இருக்க இடத்துல மட்டும் இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இந்த காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப அடுத்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இப்போ ஊறட்டுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம குழம்பு பண்ணலாம் அடுத்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இதை வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தலை குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு நல்ல ஒரு பழுத்த தக்காளி அந்த தக்காளியும் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா பேஸ்ட் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட் பச்சை மிளகா பேஸ்ட் உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா பேஸ்ட் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் மறக்காம செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் பாத்துக்கலாம் மசாலா அரைக்கிறதுக்காக மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் பூ எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ட்ரை கோகனட் தான் நீங்க ஃப்ரெஷ் கூட எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெள்ளை எல்லு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஜாதிக்காய் இந்த ஜாதிக்காயை உடச்சு உள்ள இருக்க பவுடர் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் கரெக்டா இருக்கும் அடுத்து கரம் மசாலா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இவ்வளவுதாங்க மசாலா அரைக்கிறதுக்கு தேவை சின்ன கடாய சூடு பண்ணிக்கிறேன் இப்ப கடாய் சூடாயிட்டு கடாய் சூடானதும் கொஞ்சமா தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற வெங்காயத்துல பாதி வெங்காயம் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் ஆனியன் வதங்குறப்ப உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே அடுத்து தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கலாங்க வரிசையா ஒன்னு ஒன்னா சேர்த்துக்கலாம் அப்பதான் வந்து எல்லாம் வந்து ஒன்னு போல வதங்குவோம் அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற தேங்காய் பூ மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ட்ரை கோகனட் நீங்க வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா கூட தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து வெள்ளை எல்லு வெள்ளை எல்லு அடுத்து சேர்த்துக்கலாம் இப்ப எல்லும் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைம்ல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற கசகசா ஆட் பண்ணிக்கலாம் கசகசா வந்து சூடானா மட்டும் போதும் இப்ப அடுத்து தட்டி வச்சிருக்கிற ஜாதிக்காய சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ஜாதிக்காய வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வர அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப இது லைட்டா சூடானா மட்டும் போதுங்க அடுத்து மத்த மசாலாவையும் இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா சோம்பு தூள் மிளகாய் தூள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மசாலா சேர்த்ததும் லைட்டா சூடானா மட்டும் போதுங்க இப்ப ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது ஆரட்டும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நல்லா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்ல ஒரு பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கணும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அடுத்து ஒரு நல்ல திக்கான கடாயை சூடு பண்ணிக்கலாங்க கடாய் சூடானதும் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கனுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னா நீங்க பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம் பட்டரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்க்கிறேன் என்ன நல்லா காஞ்சிச்சு என்ன காஞ்சதும் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே கொஞ்சமா ஜீரகம் கிராம்பு ஒரு எட்டு கிராம்பு பட்டை அடுத்து அன்னாசி பூ அது கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஆனியனின் அதுல ஒரு ஆனியன் வந்து மசாலாவுக்கு எடுத்துட்டோம் அதுல பாதி ஆனியன் ஒரு ஆனியன் இருக்கு இப்ப வந்து இது ஆயில்ல சேர்த்துக்கிறேன் ஆனியன் நல்ல ஒரு கோல்டன் கலருக்கு கோல்டன் ஆரஞ்ச் கலருக்கு மாறணும் அந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் ஆனியன் வதங்குறப்பவே உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா ஆ 
ஆனியன் நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இந்த டைம்ல கொஞ்சமா கருவே பிளை சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து அது கூடவே இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு பேஸ்ட் இஞ்சி பேஸ்ட் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகா பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இத பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்ப இந்த டைம்ல தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப தக்காளி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா பேஸ்ட் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டுங்க அந்த ஆயில் எல்லாம் பிரிஞ்சு வரும்ல அந்த அளவுக்கு வதங்கி கிடட்டும் இத வந்து மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நல்லா தக்காளி வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இந்த டைம்ல நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கோம் மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து மிக்சி அலசன தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இந்த மசாலா வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டுங்க உங்களுக்கு கிரேவி வந்து எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் ஃபர்ஸ்டே சேர்த்துக்கலாங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் சேர்க்க மறந்துட்டேன் அதனால இப்ப சேர்த்துருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இப்ப இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி வச்சு பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு மசாலா நல்லா கொதிச்சிடுச்சு பாருங்க இந்த டைம்ல நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுல நல்லா சிக்கன் ஊறிடுச்சு இது நல்லா மசாலால முங்கணும் அந்த அளவுக்கு மசாலா இருக்கணும் வந்து மீடியம் பிளேம்ல வச்சு ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் குக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்க எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு சிக்கனும் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இந்த டைம்ல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க கொத்தமல்லி தலைய ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதாங்க நம்மளோட கோலாபூரி சிக்கன் ஈஸியா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம சர்விங் பவுலுக்கு மாத்திக்கலாம் நீங்களும் வீட்டில் சமைச்சு பாருங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கமெண்ட் சொல்லுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ